Спасибо, что остаетесь с нами и приветствуем тех, кто только к нам присоединился. Это вечерний хэштег. В прямом эфире мы обсуждаем, с чем же наш регион пришел к своей 77-й годовщине. Да, при этом не можем не поговорить о будущем, далее о перспективах и точках роста. Уже отчасти заговорили о будущем системы здравоохранения. Что с ФАПами на селе? Вообще, как оцениваете медицинскую Программа помощь? Программа модернизации. Чего? Чего ждем? Хочу сказать, что несмотря на сложные времена и пандемию, реализация национальных проектов здравоохранения не прекращалась ни на день. И мы занимались модернизацией сельского здравоохранения. За прошлый год 37 ФАПов фельдшерско-кушерских пунктов было заменено на новые и открыты новые ФАПы совершенно другого плана, более большой площади, оснащены современными дистанционными технологиями, это телеэкг и много-много чего уже об об этом мы говорим. Конечно, уже было сказано Павел Анатольевичем, что мы реализуем в этом году программу модернизации первичного звена. Это вот то самое первичное звено, которое непосредственно оказывает помощь и первое место встречи с нашими людьми, конечно, требует постоянного вложения материального. В этом году у нас запланировано 6 ФАПов построить. В один у нас в Сорокинском районе и 5 в Верковском районе. Кроме того, запланированы 10 в капитальных ремонтов в наших сельских больницах, которые действительно требуют улучшения. Если мы говорим все-таки об областных клиниках, то уже уровень достаточно высокий, то сельское здравоохранение оно требует большого внимания. Оснащение оборудованием более 1600 единиц различного оборудования. Это ультразвуковая диагностика, рентгенно-аппаратура, компьютерные томографы запланированы для установки в сельских территориях, для населения удаленного, потому что все-таки технологии выходят, угу. диагностики на другой совершенно уровень и флюорографическое исследование. То есть люди все могут проходить на местах, не а выезжая у нас кадры есть, удаленно будет работать? Совершенно э, несложно обучить кадры. Это действующие рентгенлаборанты, врачи-рентгенологи. Но надо сказать, что мы идем вперед, и у нас есть единая цифровая база, когда можно из центра Тюмени, из регионального центра все с ним читать, оценивать и двойное чтение, и давать заключение в режиме онлайн. Главное, чтобы там подключили аппарат, все правильно конечно. сделали, а здесь уже прочтут и Это уже ответственность, это. конечно, системы здравоохранения. Павел Анатольевич, еще немножко про стройку. Губернатор сказал сегодня про инфраструктурные кредиты. 6,5 миллиардов была озвучена цифра. Отчасти были названы даже объекты. Вопрос один. Зачем нам эти деньги? То есть у нас своих не хватает? Или все-таки это достаточно выгодные Условия. кредиты? И бывают выгодные кредиты? Вот у меня вопрос. В этом году федеральными властями, правительством Российской Федерации по поручению президента Российской Федерации начата новая беспрецедентная по своим объемам программа поддержки э, инфраструктурных проектов, которые серьезным образом влияют на региональное развитие. И вот этот инструмент э, инфраструктурных кредитов, это один из э, доброго десятка инструментов, которые э, предложены регионам в этом году. Да, действительно, нам предложено э, подать заявку на предоставление кредита из федерального бюджета, бюджету Тюменской области на сумму 6,5 миллиардов рублей. Открою небольшой производственный секрет. Итак, вот буквально, буквально перед тем, как идти сюда на эфир, мы закончили подготовку этой заявки. Она направлена на одобрение губернатору области. И вот буквально, может быть, уже даже завтра она уйдет в федеральное правительство. Ура! Да, и ну, мы надеемся, что все документы подготовили качественно, и заявка будет одобрена. Четыре проекта мы заявили на это финансирование за счет этих средств. Это... Две дорожные развязки, строительство улицы Фармана Салманова и строительство школы на улице Бушуева, это Тюменская Конечно, Слобода. Да. То есть вот четыре, это... четыре объекта, но это еще далеко не все, что нам предложено, поэтому мы будем обязательно пользоваться этими инструментами и увеличивать объемы финансирования этих программ. Принципиально важно, и в чем, вот часто задают вопрос, в чем отличие этой программы от любой другой. Отличие ее 
в том, что предоставление этих средств, оно увязано с эффектом от их вложения. То есть это не просто программа «вот вам деньги, постройте что-то». Мы должны доказать, что это важно. То есть если успешно реализован раз, проект, да, то... Мы как раз в рамках заявки показываем эффект, показываем, что вот в том районе, который, в котором эти объекты появятся, к примеру, будет введено столько-то квадратных метров жилья, mm -hmm. будет жить столько-то людей, появятся рабочие места, появится эффект в дальнейшем в виде налоговых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, федеральный бюджет. И мы с коллегами из других подразделений правительства области сделали соответствующие расчеты. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших уважаемых застройщиков, которые строят жилье, потому что 11 застройщиков заключили с нами соглашение о том, что они гарантируют ввод в течение нескольких лет определенного количества жилья на тех территориях, на которые повлияют эти инфраструктурные проекты. Это смело. Таких это застройщиков да, 11, это вот те, так сказать, наши сподвижники, те передовики производства, которые понимают чаяние области и участвуют в реализации вот этих социально направленных программ. Поэтому это очень ответственные бизнесмены. Еще раз им большое спасибо за то, что пошли навстречу и такие соглашения с нами заключили. Они прикладываются к заявке области на получение этих кредитов. Кредиты, конечно, мы когда слышим слово кредиты, да, мы говорим, страшновато. что надо будет возвращать, надо будет платить какие-то проценты, но здесь условия для региона абсолютно льготные. Угу. Кредит мы такой угу. должны будем вернуть в течение 15 лет. То есть это очень комфортный срок. Угу. И процентная ставка по этому кредиту 3% всего лишь навсего. Учитывая, что даже угу. ставка рефинансирования, она выше более чем в два раза, угу. чем этот процент. Ну, то есть, по сути, кредиты да, очень, нам очень дают с отрицательным процентом. И, конечно, грех не воспользоваться такой возможностью. Мы ее с удовольствием пользуемся. Сроки известны? Ну, вот поступление денег начало. Давай мы сначала заявку Деньги. отправим. Ну, все, а, вопрос прописан. очень важный. Срок, вопрос очень важный. Деньги будут поступать денег, да? не просто так, вот они упадут где-то, будут не лежать. Мы да, а, они... они будут поступать под э, факт выполненных работ mm -hmm. в течение 22 -го и 23 -го mm -hmm. года. То есть mm -hmm. как будет есть строиться объект. Да, как будет строиться объект, как будут эти средства нужны для оплаты подрядным организациям, так и они так будут, они будут поступать. поступать. Александр Витальевич, здесь уже неоднократно озвучивалось, что бюджет Тюменской области социально ориентирован. Вот вы как считаете, все правильно делаем? Ну, видите, бунтов у нас соляных нет, поэтому, видимо, мы делаем все правильно. На самом деле, конечно же, как э, я уже говорил, как э, любой государственной структуре есть, конечно, определенные вопросы да, в, в части расторопности, в части э, сроков работ. Но это вполне естественные вопросы, поскольку государственная машина, она... Э, так и называются машины, да, потому что определенные там есть условия, которые, механизмов, да, да, которые, которые, где очень много винтиков, которые должны работать, пока раскрутятся, пройдет время определенное. Но еще раз повторюсь, то, тот факт, что бюджет социально ориентирован, то есть у нас две составляющие, огромные составляющие бюджета, это социальная сфера и инфраструктурная сфера угу. там, в виде строительства, то, о чем говорил коллега, то есть это дорожное строительство, развязки, там, и так далее. Поэтому здесь тот факт, что бюджет нас ориентировал на именно на эти сферы, на самом деле это правильный подход, потому что мы сейчас видим, да, например, здравоохранение, та часть огромная, серьезная с социальной сферы, пусть на пределе возможностей, как говорил губернатор, но работает. Мы справляемся с потоком пациентов, мы на этот вызов ответили, пусть, конечно же, это очень сложно пришлось корректировать бюджет, новые закупки. Но механизм не глохнет. Но, тем не работает. менее, да, выстроенная система, она была опробована на прочность и подтвердила правильность выбранного курса. 
в ее реформировании, в ее переоснащении, в ее форматировании. Да. Второй момент – это инфраструктурные проекты, на которые огромное количество средств тратятся. Тюмень, как мы знаем, город быстро растущий, один из немногих. В, да, то есть люди, которые уезжали там на два года, приезжают через два года и, и а не, могут, же, знаю, не, могут, дороги, да? не могут узнать. Да, то есть дороги, дома, школы, детские сады. И здесь... Очень важное ориентирование бюджета на создание, на опережающее создание вот этих вот инфраструктурных проектов, дорожные средства, развязки, школы, детские сады. В общем-то, говорит о том, что город развивается, и это развитие, оно подкреплено не просто там словами какими-то, да, то есть мы будем там к 30-му году, там, и к 45-му году миллионником, да, и тогда все построим. Нет, мы сейчас уже готовим почву, готовим все для того, чтобы город не стал в пробках, да, если мы приедем в окружающий города, те же самые миллионники, да, то есть Катеринбург, там Омск, да, то есть мы можем э, добираться до центра там часто, да. Здесь же у нас благодаря э, довольно грамотному подходу мы можем... Благодаря свободно... тому, что мы заглядываем вперед, да, да, да. Мы, мы, мы предвидим, передвигаемся вполне нормально, э, и город развивается без каких-то существенных проблем. Продолжу здесь вашу э, мысль, вашу тему. Сегодня прозвучала фраза, главный результат работы органов власти, это то, насколько уверенно и комфортно Комфортно чувствуют себя земляки. Если все правильно, люди остаются уверенными в себе и в своем завтрашнем дне. А значит, создаются новые семьи, рождаются дети. И как пример, за первые шесть месяцев этого года в регионе родились 9071 ребенок. Это на 162 больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. На 40% увеличилось количество регистраций брака с 3000 до почти 4400 к июню 2020 Первого. Пандемия помогла или нет? Загадывать не будем, но жизнь продолжается. К нам присоединяется департамент социального развития Тюменской области, заместитель директора Ирина Ажогина. Ирина Александровна, здравствуйте. Вот в пандемийное время появилось много выплат и поддержки самым разным категориям граждан. Все ли прошло гладко и много ли работы пришлось сделать, чтобы все вот это организовать? Добрый вечер. Действительно, для социальных служб нашего региона, как и, собственно, для других структур и ведомств, предприятий, организаций, период введения режима повышенной готовности был и остается достаточно напряженным. В кратчайшие сроки была перенастроена работа всех социальных служб, чтобы помочь адаптироваться к новым условиям самым так скажем, уязвимым категориям населения, тем, кто уже находился в зоне в нашего внимания и тем, кто в зону нашего внимания попал, кто ранее не обращался. И оперативно уже с апреля 2020 года начала работать система оказания помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, в рамках которой предоставляется психологическая помощь, осуществляется доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, также помощь волонтеров, оказывалась также выдача и масок одноразового применения. И вот почти за полтора года работы в наши службы за помощью по различным вопросам обратилось почти 190 тысяч человек. Более 110 тысяч человек – это по вопросам как раз доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов. Социальным службам в организации данной работы активно помогают почти 4 тысячи волонтеров по всему региону. И эта работа будет продолжаться до тех пор, пока в этом есть необходимость. Спасибо большое. На связи со студией была Ирина Ожогина, заместитель директора Департамента социального развития Тюменской области. Ну а сейчас предлагаем поговорить о прогнозах. Ну, Эфирного чуть -чуть, времени да. немного, поэтому прям кратко. Дмитрий, начнем, наверное, с вас. Что ждет бизнес? 
бизнес будет меняться, будет модернизироваться, и это будет намного быстрее, чем это было там прошлые 19, 18 и все предыдущие года. То есть разгоняемся, получим разгоняемся, такой Разгоняемся, Ну, по моим ожиданиям, Тюмень должна в ближайшие 5-7 лет превратиться по темпу развития бизнеса в Москву. По моим угу. прямым ощущениям. Вот Но здесь а, надо много строить. Подкрепить, Строили, да. строим, будем строить. Что-то нам может помешать двигаться в этом направлении? Я думаю, что в ближайшее время строительная сфера закончит адаптацию к новым условиям, к новым и ценовым условиям, и к условиям ограничений, которые угу. связаны с эпидемиологической обстановкой. Окончательно и, на ноги. и планов строительных никто не отменял. Они выстроены на много лет вперед. И строительная сфера региона, она традиционно сильна. И вот те испытания, которые на долю строителей в том числе выпали за это время, они как раз и позволили э, испытать систему на прочность. И тюменские строители показали, что они могут преодолевать эти сложности. Нам ничего не страшно. Нам, нам страшно подвести тюменцев, угу. поэтому мы этого постараемся не сделать. Я думаю, те же, те же опасения, наверное, у медиков. Татьяна Сергеевна, чем мы готовимся? Ждем вот пандемия. Грипп, Какие прогнозы знаем. хотя бы вот на ближайшие полгода? Не знаем, что будет, как будет. Тоже кратенько. Хочу вас огорчить, прогнозов не могу сказать, потому что ситуация действительно развивается не от нас, зависящая сегодня проанонсирован новый штамм в США, Йота. Насколько он опасен и сложен, как быстро попадет в Российскую Федерацию, тоже сложно сказать. В преддверии, зная что будет эпить ситуация по РБЕ и гриппу. И уже после 20 августа мы начнем новую вакцинальную кампанию против гриппа. Поэтому тоже поставлены Традицион, целевые значения. Отменял, да, да. Поэтому, но хочу сказать, что мы научились работать, и уже эпидемиологическая ситуация, инфекционная служба, они настроены, если даже будут какие-то новые изменения, то перенастройка тоже уже более быстрая, и мобилизоваться будет уже быстрее, может быть быстрее. А, уверена, что мы будем развивать другие технологии, и примером тому сегодня было сказано, это и трансплантации, которые были проведены, это, конечно, та сфера, которая единственная была у нас не освоена в регионе два года назад, все остальные виды высокотехнологичной помощи у нас оказываются, поэтому уверены будет развитие, дальнейшая модернизация первичного звена и высокотехнологичной помощи, поэтому будем, как, все позитивно, будем, мы все, мы все будем идти вперед, Но, только, только уверенность придает нам силы. У нас все будет хорошо. Люди выборы вообще можно предсказывать что-то до выборов, после? Так. Да, существуют инструменты для того, чтобы каким-то образом предугадывать результат выборов, примерно предсказывать, да, то есть эти прогнозы, они существуют на основе социологических опросов, фокус-групп и так далее. И, в общем-то, они показывают довольно оптимистичное угу. настроение жителей. И в данном случае, несмотря на то, что выборы, например, в областную думу более конкурентные, там принимают участие восемь политических партий вместо семи, которые были в 2016 году на прошлых выборах. Это я говорю о выборах в властную думу. Да, в Государственную думу там несколько больше. Несмотря на то, что выборы в властную думу более конкурентные, мы получим результаты примерно такие же, которые были в 2016 году, которые можно назвать теперь уже совершенно точно там, жирными, да, там, сытыми и так далее, удачными. И это говорит о том, что люди смотрят в принципе так, более оптимистично. Будет хорошо. Все будет хорошо. Не все будет хорошо, но в целом будет, конечно. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Разговор Еще получился интересным, насыщенным. Еще раз с праздником, днем рождения Тюменской области.